ఇప్పుడు నా నేను ఒంటరిని ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఎవ్వరు నాకు సపోర్ట్ లేరు కుటుంబం మొత్తం ఆయన చేతిలోనే ఉన్నారు మొత్తము పార్టీ అంతా ఆయన గుప్పిట్లో ఉంది అధికారం మీడియా నా కులం కమ్మ కులం ఇంతమంది అతను ఆ వ్యక్తిని సపోర్ట్ చేసుకొని ఉండేటప్పుడు నన్ను ఏకాకించేసి రోడ్డు మీద నిలబెట్టినప్పుడు ఇంకొకళ్ళు అయితే అమ్మో వీళ్ళతో మనం ఎక్కడ పోరాడతాము వీళ్ళు అసలు పెద్ద కుటుంబము మరి నన్ను ఏం చేస్తారు నా బిడ్డని ఏం చేస్తారనే భయంతో పారిపోతారు కదా ఆ పిరికితనంతో మరి నేను ఎందుకు పారిపోలేదు నేను ఎందుకు నిలబడ్డాను ఇది ప్రేమ అంటే భర్త ఉన్నప్పుడే కాదు ఆయన మీద నమ్మకం ఆయనకి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలంటే వాళ్ళు పోయినా కూడా వాళ్ళ ఆదర్శం కోసం నిలబెట్టమే మనం వాళ్ళకి ఇచ్చే గౌరవం అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను నందమూరి ఫ్యామిలీ ఎన్టీఆర్ అనేది చాలా పెద్ద కుటుంబం మీకు తెలిసిన విషయమే అనుకోకుండా మీరు ఆ ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్ అయ్యారమ్మ కానీ ఏ రోజు కూడా మీకు సానుభూతి లేదని తెలిసిన విషయం ఇప్పటికి కూడా ఏ రోజు ఎవరికి మీ మీద సానుభూతి ఇంత కూడా కలగలేదా తండ్రికి అంత సహాయం చేశారు లక్ష్మీభారతి గారు చాలా లైఫ్ సాక్రిఫైస్ చేశారు ఈ కుటుంబం కోసం ఆయన కోసం అని ఎప్పటికి కూడా ఒక సింపతి అనేది లేదంటారు అస్సలు మీ మీద ఏముందో లోపల నాకైతే ఏం తెలియదు వాళ్ళు ఎవరు నా మరి చెప్పలేదుగా కనీసం బయట ఎవరో ఒకళ్ళకి చెప్పాలిగా అలా చెప్పలేదంటే లేనట్టే కదా కానీ మా గవర్నమెంట్ వచ్చా ఫ్యామిలీ మొత్తం వచ్చారు ఆల్మోస్ట్ వచ్చారు అలాగే అందరు పిల్లలు నా దగ్గరే ఉండేవాళ్ళు బాలయ్య పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు పురంధరేశ్వర పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు నా దగ్గర ఆడుకునేవాళ్ళు తర్వాత జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నేను పిలిపించాను వాళ్ళని కూడా కలిపాను ఫ్యామిలీలో వా వాడు వస్తుండేవాడు ఇట్లా అందరు పిల్లలు పెద్ద అబ్బాయి పిల్లలు ఇట్లా నాకు అంత ఫ్యామిలీ కలిసిపోయాం వాళ్ళ ఇళ్ళకి మేము భోజనానికి వెళ్ళాము ఎవరో ఒకళ్ళు ఇద్దరు హరికృష్ణ అట్లా అతను దూరం ఉన్నాడు ఈ ఆడపిల్లలు మాత్రం మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు ఎవరు అసలు పురంధరేశ్వరే కట్టడి చేసింది ఫ్యామిలీని ఎవరిని మాట్లాడొద్దని గమ్మత్ అది ఆమె ఆధిపత్యంలోనే నడిచింది ఫ్యామిలీ అంతా కూడా వాళ్ళంతా కలిసే స్కెచ్ చేసుకున్నారు ఎన్టీఆర్ పదవి పోయినా సరే లక్ష్మీ పార్వతి పేరు రాకూడదు ముఖ్యమంత్రి భారీగా ఆమె పేరు రావటం అనేది వాళ్ళు భరించలేని విషయం అందువల్ల దురదృష్టం ఏంటంటే ఒక స్త్రీ మీద అది ఈర్ష్యతోనో ద్వేషంతోనో ఒక తండ్రి అట్లాంటి తండ్రి ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా ఎంత పుణ్యం చేసినా కూడా అటువంటి మహానుభావుడు తండ్రి మాత్రం ఎవరికి దొరకడు అంత గొప్పవాడు ఆయన అంత దూరం నుంచి చూస్తేనే చాలు ఆయన పేరు చెప్పుకుంటేనే చాలు ఆయన ఫోటో ఆయనతో ఫోటో దిగితే చాలు మా జీవితం ధన్యమైపోయింది అనుకునే ఎంత ఒక మహా మహానుభావుడు స్వయంగా తనకై తన చరిత్ర సృష్టించుకున్నవాడు ఆయన ఎవరు ఇచ్చింది కాదు ఆయన ప్రతిదీ తన కష్టార్జితమే ఈరోజు మీరు అనుభవిస్తున్న ప్రతి పైసా ఆయనది మీరు అనుభవిస్తున్న ఈ పేరు ఎన్టీఆర్ బిడ్డలని చెప్పుకుంటున్నారే గర్వంగా బయట అది కూడా ఆయన ఇచ్చిన పేరే కానీ అట్లాంటి తండ్రికి అవమానం చేస్తున్న ఒక దుర్మార్గుడికి మీరు అండగా నిలబడ్డారే ఇది మాత్రం చరిత్ర మర్చిపోదు మీరు ఏదో నన్ను సాధించాలనుకొని మీరు ఏం చేశారంటే ఆ మహానుభావుడు పదవి లాగేశారు ఆయన ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావలసిన వ్యక్తిని ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాకుండా అడ్డుకున్నారు ప్రాణాలు పోయేటట్టు చేశారు ఎప్పటికైనా మీలో ఒక్క రియలైజేషన్ రావాలని నేను కోరుకుని నేను మిమ్మల్ని చెప్పించట్లేదు మిమ్మల్ని నిందించట్లే నేను ఇప్పటికి కూడా మిమ్మల్ని ఒక్క మాట నేను అనలే ఇంతవరకు కూడా ఇంత బాధ నేను గుండెల్లో దాచుకుని ఈ బాధ ఆవేదన ఆయన చివరి క్షణాలు ఏం జరిగినాయో మీకు తెలియదు అసలు ఆయన ఎంత అవమానం పాలయ్యారో ఎంత ఏడ్చారో వచ్చిన పలకరించిన ప్రతి ఒక్కళ్ళ ముందు కళ నిలబెట్టుకున్నాడు ఆయన